தமிழக மக்கள் மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறது இந்த நந்தினி அவருடைய தந்தை இருக்காங்க இல்லையா ஆனந்தன் இவங்க விவகாரம் தான் இந்த நந்தினி பொண்ணு கடந்த மூன்று வருடங்களுக்கு மேலாக டாஸ்மாக் டாஸ்மாக் கடைகளை மூடுங்க மாநிலத்தில் மது விளக்கு கொண்டு வாங்க சொல்லிட்டு போராட்ட நடத்துறாங்க இவங்க போராட்டம் நடத்துற அந்த நோக்கம் இருக்கு இல்லையா அது தப்புன்னு ஆறுமே சொல்ல முடியாது ஏன்னா மதுவால சின்ன பசங்கள் வந்து பெரியவங்க வரைக்கும் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஒவ்வொரு குடும்பத்தில் ஏதோ விதத்தில் பாதிப்பு இருக்கு அதனால மக்களுடைய ஒட்டுமொத்த மக்களுடைய எண்ணமும் இதுதான் இந்த ஆலை இந்த மது இருக்கு இல்லையா இந்த மதுவால அடிமை ஆகுறாங்க மக்கள் இதுல இருந்து ஒரு விடு விடுவு காலம் வேணும் இது எல்லாவருடைய நோக்கம் அதனால இவங்க அந்த போராட்டம் நடத்துறாங்க இல்லையா அது நம்ம தப்பு சொல்ல முடியாது ஆனா எங்க சிக்கல் வருதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மக்களுடைய ஒட்டுமொத்த அந்த எண்ணம் இருக்கு நல்ல எண்ணம் அது அரசியலுக்கு ஆக்க கூடாது அரசியலுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாதுன்ற விஷயம் தான் அதாவது அதை தங்களுடைய அரசியல் லாபமா மாற்றக்கூடிய சில போலி போராளிகள் இங்க இருக்காங்க அதாவது தமிழகமே பொதுவா எப்படி கேட்டீங்கன்னா இந்த கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்படக்கூடிய மக்கள் எமோஷனலாகவே முடிவு பண்ணிடுவாங்க அதனால தான் இந்த மக்களை கொஞ்சம் எமோஷனல் தூண்டி விட்டுட்டு அரசியல் லாபம் பார்க்க முடிக்கின்ற எண்ணம் இங்கே இருக்கக்கூடிய அரசியல் அறிவாளிகளுக்கு இருக்குது அரசியலுக்குள்ளே இருக்க அரசியல் பண்ணக்கூடிய புத்திசாலிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மக்களை எமோஷனலாக தூண்டி விட்டு அதை வச்சு அரசியல் லாபம் பார்க்க பார்க்குறாங்க அந்த இடத்துல கீ பிளேயராக இருப்பாங்க இல்லையா அது முக்கியமான சில போராளிகளை இவங்களே போலியாக உருவாக்கி அங்கே மக்களுடைய எமோஷனலை தூண்டி விட்டு தங்களுக்கு அரசியல் ஆதாயத்தை அடைகிறாங்க அந்த இடத்துல நந்தினி அவர்கள் இருக்காங்கன்னு தெரியல ஆனால் நந்தினி அவர்களுடைய தந்தை ஆனந்தன் இருக்கான்ற சந்தேகம் எனக்கு வலுவாக உண்டு ஏன் அப்படின்றத சில விவகாரங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிறேன் அது வந்து உங்களுக்கு மேபி வரலாம் தயவு செய்து சொல்கிறேன் நான் சொல்கிற விவரங்களை நீங்கள் கொஞ்சம் தேடி பாருங்க அந்த விவரம் சரினா நான் சொல்கிற விவகாரத்தை பற்றி நீங்களும் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் சரியா இப்போ விவகாரத்துக்கு உள்ளே போகலாம் அந்த விவரம் என்ன கேட்டீங்கன்னா இது கோல்டன் வாட்ச்ன்ற நிறுவனம் இந்த கோல்டன் வாட்ச்ன்ற நிறுவனம் எங்கே இருக்குன்றது கேட்டீங்கன்னா கர்ணாவூர் இந்த கர்ணாவூர்ன்ற வில்லேஜ் அதாவது கிராமம் எங்கே இருக்குன்னா மன்னார்குடி பக்கத்தில் இருக்குது திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி பக்கத்தில் இந்த கர்ணாவூரில் கோல்டன் வாட்ஸ்ன்ற சாராய ஆலை இருக்குது இந்த சாராய ஆலை யார் உடையதுன்னு கேட்டிங்கன்னா டிஆர் பாலுடைய உறவினர் உடையது அதாவது திமுக உடைய திமுக எம்பி டிஆர் பாலு இருக்கார் இல்லையா அவருடைய உறவினர் உடையது இந்த ஆலை அமைச்சிருக்க இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த இடம் இந்த இடத்தை பற்றி விவரம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க அது என்னென்னா இது முழுக்க முழுக்க விவசாய நிலங்களுக்கு நடுவில் அமைஞ்சிருக்குது சுற்றி ஏறக்கூடிய ஆயிரம் ஏக்கர் அளவுக்கு விவசாயம் நடக்கக்கூடிய மண் அந்த நடுவில் சாராய உற்பத்தி பண்ணுற ஆலை அமைஞ்சிருக்குது இது பெரும்பாலும் நீங்கள் அந்த ரோட்டில் போனால் கூட அந்தளவுக்கு கண்ணில் தென்படாது உள்ளுக்குள்ள அழகாக மரசு கட்டியிருக்க விவரம் அது தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாவது இந்த சாராயம் தயாரிக்கும் ஆலை ஒவ்வொரு நாளும் சுமார் ஏழு லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் எடுக்கிறாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கும் ஏழு லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் அந்த தண்ணீர் எடுத்து இங்கே கிடையாது இங்கே மட்டும் கிடையாது டாஸ்மாக் கடையில் மூலம் மக்களுக்கு மட்டும் கிடையாது விநியோகம் செய்கிறது இந்தியா முழுவதும் இருக்கக்கூடிய மாநிலங்களுக்கு அனுப்புகிறாங்க இது ஃபஸ்ட்டு இது புரிஞ்சுக்கணும் ஏழு லட்சம் லிட்டர் தண்ணீர் யாரோடது அந்த திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளோடது அந்த தண்ணீரை எடுத்து சாராயம் காய்ச்சி இந்த மாநிலத்தில் மட்டும் அவங்க கொடுக்கல வெளி மாநிலங்களுக்கு விற்கிறாங்க அதாவது தண்ணீரை ஏற்றுமதி பண்ணுறாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் முக்கியமாக இவங்க கோடேஸ் அந்த ரேடிகோ இந்த பெரிய ரெண்டு சாராய நிறுவனங்களோட இதுக்கு டைப் இருக்குது இதன் மூலம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான சாராய பிராண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த இது உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இவங்களுக்காக உற்பத்தி பண்ணுறாங்க இப்படி உற்பத்தி ஆகிறது வெளி மாநிலங்கள் மட்டும் கிடையாது வெளிநாடுகளுக்கும் ஏற்றுமதி செய்யப்படுது இந்த விவரத்தில் இதையே நம்ம பேச வேண்டியிருக்கு கேட்டீங்கன்னா இருபத்தஞ்சி ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த சாராய ஆலை தினந்தோறும் ஏழு லட்சம் லிட்டர் தண்ணீரை பயன்படுத்தி அந்த விவசாயிகளுக்கு தேவையான தண்ணீரை எடுத்துக்கிறது மட்டும் கிடையாது மக்களுக்கு சாராயத்தை ஊற்றி மா மக்களையும் கெடுக்குது இது யாரோடது டிஆர் பாலோடது ரைட்டா ஆனா இந்த சாராய ஆலையை எதிர்த்து போராட்டம் நடத்த ஏன் ஆனந்தன் அவர்கள் மறுக்கிறாரு இதுதான் எங்களுடைய கேள்வி அதாவது மிஸ்டர் ஆனந்தன் இருக்கார் இல்லையா அதாவது நந்தினி அவருடைய தந்தை இவங்க போராட்டம் நடத்துற இடங்கள்ல என்னுடைய குழுவை சேர்ந்த ஒரு நாலஞ்சு பொதுமக்கள் மத்தியில் உட்காந்து நாலஞ்சு நபர்கள் ரெண்டு மூணு தடவை இவரை மீட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க கேட்டானா தயவு செய்து நீங்க நந்தினி அவருடைய தந்தை ஆனந்தன் அவர்கள் நீங்க ஏன் சாராய ஆலைகள் அவங்களுடைய ஓனர் வீட்டை எடுத்து போராட்டம் நடத்த மாட்டீங்க அவருக்கான ஆதாரங்கள் நாங்களே தரோம் ஏன் அந்த இடத்துக்கு போராட்டம் நடத்த மாட்டேங்க ரெண்டு மூணு தடவை கேட்டுமே இவர் இது வரைக்கும் போராட்டம் நடத்த போனதே கிடையாது அது தவிர்த்துட்டு எங்க போய் போராட்டம் நடத்துறாரு மோடி ஒளிகன்னு போய
திமுகவுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய எதிராக இருக்கக்கூடிய கட்சிகளுக்கு எதிராக வேலை செய்யறது திமுகவுக்கு ஆதரவாக கிடையாது திமுகவுக்கு எதிராக இருக்கக்கூடிய கட்சிகளுக்கு எதிராக வேலை செய்யறது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் இவங்க ஒரு நோக்கமா இருந்துச்சுனா அதனால தான் இவங்க திமுகவுக்கு எதிர்ப்பு எந்த விதமான போராட்டத்தையும் எடுக்க மாட்டாங்க திமுக எதிர்ப்பு வாய் துறக்கவே மாட்டாரு ஆனந்தன் அவர்கள் இங்கதான் சந்தேகம் வலுக்குது அதாவது மக்களுடைய உணர்வா இருக்கக்கூடிய டாஸ்மா கலைகளை மூடுங்க சாராயாளர்களை மூடுங்கன்ற நோக்கத்தை இவங்க தந்திரமா அரசியல் ஆக்க பாக்குறாங்க நான் நினைக்கிறேன் அது ஏன் இன்னும் கொஞ்சம் வலுக்குதுன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்பதான் இவங்க நீதிபதியுடைய கண்டனத்துக்கு உட்பட்டு நீ நீதிபதியால சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டாங்க இவ பெயில் வாங்கின வேகத்துல வந்து கல்யாணம் முடிச்ச கையோட எங்க போயிருக்காங்க கேட்டீங்கன்னா வேலூர் சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்கும் போதுலையா சாரி வேலூர்ல நாடாளுமன்ற தேர்தல் நடக்கும் போது அந்த நாடாளுமன்ற தேர்தல் போய் ஒவ்வொரு தெருவா நான் பிரச்சாரம் பண்ண போறேன் அப்படின்னு போய் நிக்கிறாங்க ஏன் அங்க போனோம் நமக்கு கேள்வியே சந்தேகம் இப்ப ஏன் ரொம்ப அதிகமா வலுக்குதுன்னா நந்தினி அவர்கள் அங்க போக வேண்டிய அவசியம் என்னன்னு கேட்கிறேன் போராட்டம் நடத்தணும்னு நினைச்சா நந்தினி அவர்கள் எங்க போராட்டம் நடத்தணும் ஃபர்ஸ்ட் டி ஆர் பாலு வீட்லயும் இல்லாட்டி ஸ்டாலின் அவர்கள் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் இருக்காங்களே அவங்க வீட்டுக்கு எதிராக தான் போராட்டம் நடத்தணும் என்னப்பா சொல்ற டி ஆர் பாலுடைய உறவினர் நடத்துற சாராய ஆலைக்கும் ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் ஏன் அவர் இழுக்கிற அப்படின்னு கேட்கலாம் இந்த விவகாரத்துல நம்ம அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான சில விஷயங்கள் பார்க்கணும் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம எந்த மாதிரியான ஆதாரங்களை முன் வச்சாலும் இங்க ஒட்டு மொத்தமா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதெல்லாம் பொய் எடுத்துக்காட்டுக்கு சமீபத்துல கனிமொழி அவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா எந்த சாராய ஆலையும் நாங்க நடத்தலையே அப்படின்னு சொன்னாங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஆலைய இந்த கோல்டன் வாட்ஸ் என்ற ஆலை மட்டும் கிடையாது முக்கியமான மூன்று சாராய நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி கொடுத்தது கருணாநிதி அவர்கள் தான் இப்ப பார்த்தோம்ல திருவாரூர்ல மன்னார்குடி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கோல்டன் வாட்ஸ் என்ற நிறுவனம் அந்த சாராய ஆலைக்கும் அனுமதி கொடுத்தது திருவாளர் கருணாநிதி அவர்கள் தான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல அந்த சாராய ஆலை யாருக்கு சொந்தமானது டி ஆர் பாலுடைய உறவினருக்கு சம்பந்தமா சொந்தமானது அதற்கான ஆதாரத்தை கொடுத்துட்டு அடுத்த விஷயத்துக்கு போறது நல்லது நான் நினைக்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இதுதான் கோல்டன் வாட்ஸ் உடைய அந்த நிறுவனத்துடைய ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் உடைய பேரு அதோடைய லிஸ்ட் எடுங்க அதுல மூன்றாவது நான்காவது வராங்க இல்லையா இவங்க எல்லாருமே டி ஆர் பாலுடைய உறவினர்கள் ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த நிறுவனம் ஆரம்பிச்சது கருணாநிதி அவர்கள் காலத்துல தான் இதை எந்த யாராலும் மறுக்க முடியாது அதற்கான ஆரம்பிக்கிறதுக்கான சான்றிதழ் இருக்கு இல்லையா சர்டிபிகேட் அந்த சர்டிபிகேட் இதுதான் ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல எது கோல்டன் வாட்ஸ் என்ற சாராய நிறுவனம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு சர்டிபிகேட் கிடைச்சது எப்ப ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு கருணாநிதி அவர்கள் ஆட்சி காலத்தில் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் இதை தெளிவா வச்சுக்கோங்க சோ ஆதாரத்தை நாங்க கொடுத்துட்டோம் இப்ப முக்கியமான விவகாரத்துக்குள்ள நான் அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கோல்டன் வாட்ஸ் நிறுவனம் டாஸ்மாக் இருக்கு அதாவது தமிழ்நாட்டுடைய டாஸ்மாக் அந்த நிறுவனத்துக்கு எதிராக ஒரு முக்கியமான வழக்கு ஒன்று தொடுத்திருந்தாங்க அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த வழக்கு உடைய மேலோட்டமான விஷயத்த சொல்றேன் கேட்டா எங்கிட்ட இருந்து சாராயம் வாங்கி அதிகமா கொடுங்க அவ்வளவுதான் அதாவது நான் மாநிலம் முழுவதும் ஆறாயிரத்தி எண்ணூறு சாராய கடை இருக்குது எங்கள்ட்ட இருந்து வாங்கி ஊத்தி விடுங்க அப்படின்றத அந்த வழக்குடைய சாராம்சம் சரிங்களா அந்த சாராம்சத்துக்கு இந்த இந்த விஷயத்த எடுத்து இதுக்கு தீ தீர்ப்பு கொடுத்தவர் வந்து உயர்ந்து நீதிபதி தனபாலன் அவர்கள் சரிங்களா இந்த தீர்ப்பு கொடுக்கப்பட்ட டேட் இருக்கு இல்லையா இருக்கு இல்லையா மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பன்னெண்டாம் தேதி நினைக்கிறேன் தயவுசெய்து தேடி பார்த்துக்கோங்க மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஏன்னா நிறைய பேர் சமூக நகர்வுகளை தெளிவாக கூர்மையா பார்க்காதனால இந்த விவரம்லாம் உங்களுக்கு தெரியாதனால இந்த முக்கியமான விவரத்தை உள்ள வைக்கிறேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கோல்டன் வாட்ஸ் என்ன பிரச்சனை சாராயத்தை எங்கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்றத விஷயம் எதனால மாநிலம் முழுவதும் ஆயிரத்தி எண்ணூறு சாராய கடை இருக்குது பத்தாவது இல்லையா மக்களுக்கு எங்கள்ட்ட கொஞ்சம் வாங்கி ஊத்தி விடுங்கன்னு அர்த்தம் சரிங்களா இந்த தீர்ப்பு என்ன சொல்லியிருந்தாங்க கோல்டன் வாட்ஸ்க்கு ஆதரவாக வந்துருந்துச்சு தீர்ப்பு என்னன்னு கேட்டா கொஞ்சம் அவங்கள்ட்ட வாங்கி ஊத்தி விடுங்களேன் நேர்மையாக இருங்களேன் மக்கள் பாவம் நிறைய கடை வேறு இருக்குது பற்றாக்குறை வந்துருப்பது அப்படின்றத தீர்ப்பு சரியா நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இந்த விவரத்தை பற்றி இப்போ நம்ம எதுக்கு பேசணும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த விவகாரத்தில் இந்த கோல்டன் வாட்ஸ் என்ற சாராய ஆலைக்காக நீதிமன்ற வாசலை மிதிச்சது யாரு இதுக்காக வாதாடுற நபர் யாரு பி வில்லியம் வில்லியம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பி வில்சன் சாரி பி வில்சன் இந்த வில்சன் யாரு இப்ப சமீபத்தில் மாநிலங்களவை எம்பி அனுப்பி வச்சிருக்காங்களே இவர் தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஸ்டாலின் அவர்கள் பெருமையுடன் அனுப்பி வைத்தக்கூடிய இந்த வில்சன் தான் எதுக்காக போராட்டம்
இந்த சாலையை வாங்கி ஊற்றி விடுங்கன்னு சொல்கிறாங்களே இவங்களுக்கு எதுவும் போட்டு நடத்துறதில்ல ரெண்டு பேருக்கு அப்புறம் என்ன விஷயம் இதுதான் சந்தேகத்தின் அடிப்படை புரியுது அவங்களுக்கு அதாவது நந்தினி அவர்கள் ஏன் நீதிமன்றத்தை போய் கேட்கணும் இவங்களை போய் கேளுங்களேன் எப்படி சார் நீங்க நானே நான் போட்டு நடத்தி இருக்கிறேன் சாராய ஆலையில மூடுங்க சொல்லிட்டு நீ கூட கொஞ்சம் ஊத்தி விட்டு போய் நிற்கிறியே அப்படின்னு போய் யாரும் போய் போட்டு நடத்தி இருக்கணும் ஸ்டாலின் அவர்கள் வீட்டு முன்னாடி போய் போட்டு நடத்தி இருக்கணும் வில்சன் அவர்கள் வீட்டு முன்னாடி போய் போட்டு நடத்தி இருக்கணும் டி ஆர் பாலு அவர்கள் வீட்டு முன்னாடி போய் போட்டு நடத்தி இருக்கணும் ஏன் அந்த போட்டம்னா நந்தினியும் அவருடைய தந்தை ஆனந்தம் பண்ண மாட்டாங்க ஆதாரம் கொடுத்து பண்ண மாட்டாங்க சார் அதன் பிரச்சனையே அதாவது அவங்களுக்கு விவரம் தெரியாம இருக்காங்க கிடையாது நல்லா புரிச்சுக்கணும் இந்த இடத்துல பொதுமக்கள் உங்களுக்கு கூட தெரியாம போயிடலாம் ஆனா மது ஆலைகளுக்காகவும் டாஸ்மாக்காவும் தீவிரமா எதிர்த்து போடக்கூடிய ஆனந்தனுக்கு எப்படி தெரியாம இருக்கும் அந்த விவரம் என்ன கேட்டீங்கன்னா நாங்களே கொடுக்குறோம் நாங்களே கொடுத்தா அவங்க போட தயாரா இல்ல ஆனா அந்த போட்டம் நடத்தாம எங்கேயுமே போட நடத்துறாங்க மோடிக்கு எதிராக நான் கேட்கிறேன் அவர் குஜராத் முதல்வராக இருக்கும் போது அங்க மது விளக்கு கொண்டு வந்துட்டாரா இல்லையா அப்புறம் அவரை மாடல வச்சு தான் நீங்க உண்மையில போட்டம் நடத்திருக்கணும் அவர் பாராட்டில நீங்க இங்க போட்டம் நடத்திருக்கணும் ஆனா மோடிக்கு எதிராக போட்டம் நடத்துறீங்க அது எப்படி கொஞ்சம் கூட லாஜிக்காவே இல்லை அப்ப சாராய ஆலைகளுக்கு எதிராக போட்டம் நடத்த மாட்டீங்க சாராய ஆலைகளுக்கு ஆதரவா இருக்கக்கூடிய கட்சிக்கு எதிராக போட்டம் நடத்த மாட்டீங்க ஆனா சாராயத்தை முடிவுக்கு கொண்டு வந்து ஒரு ஒரு முன்னாள் முதல்வரும் இந்நாள் பிரதமருமான நரேந்திர மோடிகளுக்கு எதிராக போட்டம் நடத்துவீங்க இதுல லாஜிக்கே இல்லையே இங்கதான் சந்தேகம் வலுக்கணும் மக்களுக்கு அதாவது நந்தினி போன்ற அவர்களில் அந்த நந்தினுடைய தந்தை கார ஆனந்தன் போன்றவர்கள் எப்படி இவங்க இருபத்தி நாலாம் போட்டம் நடத்துறாங்க இவங்க இவங்க எங்கேருந்து காசு வருது எப்படி டெல்லியில போய் போட்டம் நடத்துறாங்க வேலூர் போன்ற வேற ஊர் ஊர்களில் போய் தங்கி எப்படி போட்டம் நடத்துறாங்க இப்பெல்லாம் நீங்க கேட்கறீங்களா அதுக்கு இவிட இப்ப கிடைச்சதுன்னு நான் நம்புறேன் இவங்களுக்கு எப்படி கிடைக்குதுன்னா இப்படிதான் வருது ஒரு போலிய போராளிகளை உருவாக்கி இந்த நக்கீரன் ஆனந்த மாதிரி பத்திரிகைகள் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு திமுகவுக்கு வெளிப்படையா திமுகவுக்கு ஆதரவான ஒரு நிலைப்பாடை மக்கள் மத்தியில் உருவாக்குறாங்க அது கட்டாயப்படுத்தி உருவாக்குறாங்க இதுதான் என்னுடைய குற்றச்சாட்டு முடிஞ்சா யாருக்காவது இங்க இருக்கக்கூடிய பத்திரிகைகளுக்கு ஏதாவது பக்கு திராணி இருந்துச்சுன்னா தைரியம் இருந்துச்சுன்னா அந்த துறையில ஏதாவது கொஞ்சம் தர்மம் இருந்துச்சுன்னா இதை பத்தி பேச தயாரா நான் கேட்கிறேன் நேரடியாக சவால் விடுறேன் இந்த பத்திரிகையாளர்கள் நக்கீர் ஆரம்பிச்சு புதிய தலைமுறை வேலை பார்க்கக்கூடிய கார்த்திகை செல்வன் கார்த்திகேயன் போட்டவர்கள் ஆரம்பிச்சு இந்த போலிய பத்திரிகையாக நடிக்கிறாங்க இந்த ஆளுகளை தொட்டு யாராவது ஒருத்தவங்க இதை பத்தி பேச தயாரா நந்தினியை பத்தி பேசுறதுக்கு முடிஞ்சு இதை பத்தி பேசுங்க ஏன்னா நீங்க தான் அந்த ஆளை உருவாக்கி விட்டேன் ஒவ்வொரு விவரம் மக்களுக்கு இப்ப தெரிய வந்துருச்சு புதிய தலைமையில இருந்து நியூஸ் அவன் வரைக்கும் இந்த விவ இந்த விவகாரத்தை எடுத்து பேச தயாரா அதே திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுடைய ஏழு லட்சம் லிட்டர் தண்ணீருக்கான குரல் பேச தயாரா யாருக்காது யாருக்காவது இங்க திராணி இருக்கான்னு இந்த விகிடன் ஆரம்பிச்சு நக்கி என்ன வரைக்கும் பேச தயாரா எழுத தயாரா நான் பேச தயார் யாருக்கோ ஒருத்தனுக்கு திராணி தெம்பிருந்த பேசுங்க பார்ப்போம் அதனாலதான் சொல்றேன் நந்தினியும் அவருடைய தந்தை ஆனந்தனும் மிகப்பெரிய போலி 